ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ നമുക്ക് പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൻ്റെ പഠനം തുടരാം പത്രോസിൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം പതിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നാം പരിശോധിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുക പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം ഇപ്പോൾ നാം പഠിക്കുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുന്നതിന് അഞ്ച് പ്രചോദനങ്ങൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് അതൊക്കെ മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി അഞ്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യമാണ് അതിനാധാരം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പിനെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ ഞാൻ വിശുദ്ധനാകയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധനായിരിപ്പിൻ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില വിശുദ്ധി ആയതുകൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധരായിരിക്കണം പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ അപ്പം പത്ര ദിവസം നമ്മളെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവവചനത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലേ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അനുസരണമുള്ളവരാകണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ലേവിയ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയും ചെയ്തായിരുന്നു എൻ്റെ വിധികൾ ചട്ടങ്ങൾ കൽപ്പനകൾ ന്യായങ്ങൾ പ്രമാണിക്കണം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ദേശത്ത് കണ്ടതുപോലെയോ കനാൻ ദേശത്ത് കാണാൻ പോകുന്നത് പോലെയോ ആകരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചട്ടങ്ങൾ എൻ്റെ വിധികൾ പ്രമാണിക്കണം എന്ന് ഉള്ളത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ചട്ടങ്ങളും വിധികളും എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം പിശാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാനും ലോകത്തോട് അനുരൂപപ്പെടാതിരിക്കുവാനും ദൈവ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപരാകുവാനും വേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ദൈവവചനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് പഴയ നിയമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുകയാണ് അതെന്തിനുള്ളതാണ് അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് യാക്കോ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ വചനം കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരായും ഇരിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ യേശുവിനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പിശാജ് അടുത്തു വന്നപ്പോൾ മത്തായി നാലാം അധ്യായത്തിലും ഗ്ലൂക്കോസ് നാലാം അധ്യായത്തിലും നാം കാണുന്നത് യേശു എങ്ങനെയാണ് പിശാജിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് വചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയും കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പത്രോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിക്കും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്താണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമത് എഫ് എസ് ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവായുധ വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എടുത്തുപയോഗിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഏക ആയുധം വാളാണ് അത് ദൈവവചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാള് വായിക്കാം രക്ഷ എന്ന ശിരസ്ത്രവും ദൈവ വചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളും കൈക്കൊള്ളുവിൻ ആ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലേ കാലിൻ്റെ ചെരുപ്പാകട്ടെ ബെൽറ്റ് ആകട്ടെ ബ്രസ്റ്റ് പ്ലേറ്റ് ആകട്ടെ ശിരസ്ത്രമാകട്ടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്തിനായിട്ടാണ് എന്നാൽ കടന്ന് ആക്രമിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഏഹ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായിട്ട് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ദൈവ വചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാളാണ് ദൈവ വചനം ദൈവ വചനമെന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവവചനം ഒരു വാള് മാത്രമല്ല ദൈവവചനം എന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാള് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി എ സോ ടു ഫൈറ്റ് ബട്ട് ഓൾസോ ദൈവവചനത്തിന് മറ്റു പല പ്രാധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവവചനം വെളിച്ചമാണ് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമാണ് പ്രകാശമാണ് മറന്നു പോകരുത് നൂറ്റി പത്തൊൻപതാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവും ആകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിച്ചമാണ് നിന്റെ വചനം എൻ്റെ കാലിന് ദീപവും എൻ്റെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമാകുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ
പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അപ്പമാണ് പാലാണ് അല്ലേ കർത്തവ യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ലേ മത്തായി നാലിൻ്റെ നാലിൽ മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന സകല വചനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിക്കുന്നു പത്രോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു വചനം എന്ന മായമില്ലാത്ത പാൽ കുടിപ്പാൻ വാഞ്ചിക്കുക അപ്പൊ ദൈവവചനം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ അത് വാളാണ് അത് ദീപമാണ് അത് അപ്പമാണ് അത് പാലാണ് എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളെല്ലാം പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജലവും കൂടിയാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ കഴുകുന്ന നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന നമ്മളെ വെടിപ്പാക്കുന്ന വെള്ളമാണ് എവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തേഴ് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വായിക്കാം അവൻ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതിനും ആ കണ്ട അപ്പം ദൈവ വചനത്തോടു കൂടിയാണ് സഭയെ വെടിപ്പാക്കി വിശുദ്ധീകരിച്ച് കറയും ചുളുക്കവും മാലിന്യവും ഒന്നുമില്ലാതെ അവളെ തേജസോടെ മുൻനിർത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്നിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾ നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു വായിക്കാം പതിനഞ്ച് മൂന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനം അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടു വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനം യോഹന്നൻ പതിനഞ്ചിൻ്റെ മൂന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വാളാണെന്നും ദീപമാണെന്നും ചുറ്റികയാണെന്നും തീയാണെന്നും ആഹാരമാണെന്നും ഒക്കെ പറയാം കാരണം അതിനെല്ലാം ബൈബിളിൽ ബേസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബിലെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ബൈബിൾ നിങ്ങൾ കയറി കണ്ടാൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല അതൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദി സാങ്ക്ടിഫൈങ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവവചനത്തിന് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ദൗത്യമുണ്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജലസ്നാനത്തോടു കൂടിയ വചനമെന്ന ജനസ്നാനത്തോടു കൂടിയ വെടിപ്പാക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ അതിനുണ്ടെന്നുള്ളത് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞത് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് സംഭാഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ പതിനേഴ് പതിനേഴ് അറിയാമല്ലോ സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണം നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു വായിച്ചാട്ട് പതിനേഴ് പതിനേഴ് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ വാക്യങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് സത്യത്താൽ അവരെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം സത്യമാകുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇനിയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവവചനം എന്നെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കും പലരും അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രക്തമാണ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിനാലൊക്കെ ഒരു ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനമാണ് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ അവൻ്റെ വചനം രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ അവൻ്റെ വചനത്തിൽ രസിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഏഹ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ അതായത് ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കാം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ ഒന്ന് കേൾക്കണേ അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ആളുകൾ അതാണ് ഈ നേരത്തെ യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഭൗമിക ജ്ഞാനത്താലാണ് അതാണ് ഈ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെയും അങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ പാപികളുടെ വഴിയിൽ ചെല്ലും അവിടെ നിൽക്കാതെയും പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെയും പിന്നെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും ഒരു തമാശമാണ് ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഇത് എന്തൊക്കെ പാടില്ല ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരമാരുടെ ആലോചന പാടില്ല പാപികളുടെ വഴിയിൽ നിൽക്കാതെ വഴി പാടില്ല പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടവും പാടില്ല ഇതല്ല ആവശ്യം അതിന് പകരം എന്ത് വേണമെന്നാ പറഞ്ഞത് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ ആ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് ന്യായ പ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ കണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിക്കണം ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനേകർക്ക് ഇല്ലാത്ത രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭയങ്കര എന
ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ യൂട്യൂബിൽ അതായത് ഈ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നു മനസ്സിലാകാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ഭാര മാർക്ക് ട്വേനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പം അവൻ തടവിലുള്ള ആത്മാക്കളോടും പ്രസംഗിച്ചു ആ വരാനിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് അങ്ങ് അവിടെ വരുമ്പോൾ പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് മരിച്ചവരോടും പോയി പ്രസംഗിച്ചത് പറഞ്ഞാൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് സി അതല്ല ഡു യു അതിങ്ങനെ നമ്മളെ അങ്ങ് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് വരെ ഇന്നലെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആളുകളെ അങ്ങ് അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലാതെ ആ നമ്മൾ ഡിലൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് ഐ ഡിലൈറ്റ് ഇൻ ദ വേഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിച്ച് ഞാൻ രാപ്പകൽ അതിനകത്ത് രസിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ധ്യാനിച്ച് അതനുസരിച്ച് അതിൽ രസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ദാറ്റ് വിൽ ഡയറക്റ്റ് യുവർ ലൈഫ് ദാറ്റ് വിൽ ക്ലെൻസ് യുവർ തോട്ട്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകളെ അത് നവീകരിക്കും നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അത് പുതുതാക്കും നമ്മുടെ തീരുമാന ശക്തിയെ ഷാർപ്പാക്കും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹത്തിൽ കൂടി നടക്കേണ്ട വഴിയിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെ നടത്തും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എൻ്റെ മനസ്സിനെ നവീകരിക്കണം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം യു ഹാവ് ടു ലേൺ ഇറ്റ് നമ്മുടെ ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വല്ലാത്ത പ്രതിഭാസമാണ് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത ചിന്താമണ്ഡലം മുഴുവൻ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ ചിന്തകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ലൗകികമായിട്ടും നമ്മൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതും കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞതും ലോകത്തിൽ കേട്ടതും ഒക്കെ കൊണ്ട് എന്തിരി എന്തായിരിക്കുക പ്രോഗ്രാംഡാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാംഡാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ദൈവവചനം അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഒന്ന് ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും തിരക്കേടില്ല പുതിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം വേണ്ടേ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് മനസ്സ് പുതിയ രീതിയിൽ അതാണ് ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ ആ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇറ്റ് വിൽ റിന്യൂ സ്ട്രെങ്തൻ ഷാർപ്പൻ യുവർ മൈൻഡ് നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പുതുക്കും മനസ്സുകൾക്ക് ദിശാബോധം നൽകും മനസ്സുകളിലെ ചിന്താധാരയൊക്കെ അത് ക്രമീകരിക്കും രണ്ടാമത് അത് മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയല്ല ഇറ്റ് വിൽ അഫക്റ്റ് ദ ഹാർട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് അത് ദൈവ ഈ ഞാൻ വേറെ തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സെങ്ങനെ വ്യാപരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായോ ഒരാൾ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വായിച്ച് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗോഡ്സ് സൈക്കാട്രി എന്നാണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഗോഡ്സ് സൈക്കാട്രി ഈ ഗോഡ് സൈക്കാട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയുന്നത് ദൈവവചനം വായിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം കിട്ടുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദൈവവചനം അത് വായിക്കുമ്പം ആ മനഃശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ച് എൻ്റെ മനഃശാസ്ത്രം മാറും എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറും രണ്ടാമത് ഈ വചനത്തിനകത്ത് യു യു സി റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഹാർട്ട് ദൈവഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട് എൻ്റെ ഈ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ദൈവത്തിൻ്റെ ദയ ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തത ദീർഘക്ഷമ ഇതൊക്കെ വികാരങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിട്ടുള്ളത് സ്നേഹം എന്നുള്ളതാണ് ദൈവസ്നേഹം അപ്പം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും നമ്മുടെ വികാരങ്ങൾ മാറും ഇനിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗോഡ്സ് വിൽ ദൈവവചനത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളും മാറും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എനിക്ക്
അകത്തെ മനുഷ്യനിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് ഹൃദയമുണ്ട് ഇച്ഛയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഫീലിംഗ് ഇമോഷൻസ് വികാരങ്ങളുണ്ട് തീരുമാനശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും ശരിയായ ദിശയിൽ വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവവചനം ഈ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ കയറി ചെല്ലണം ഇത് 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 എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിൽ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ വചനവുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലുണ്ടല്ലോ വചന സന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് അതിങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ സെല്ലുകളിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് വ്യാപരിക്കാനൊന്ന് അനുവദിച്ച് നോക്കി അപ്പോഴത് എൻ്റെ ആത്മാവിനും ജീവനും ഒക്കെ ചൈതന്യമായിട്ട് മാറുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പുതുക്കും എൻ്റെ ആത്മാവിൽ നവീകരണമായി എൻ്റെ ശരീരത്തിന് പോലും അത് ഔഷധമായിട്ട് മാറും കേട്ടോ അല്ലേ അവൻ വചനം അയച്ചവരെ സൗഖ്യമാക്കി അവരുടെ കുഴികളിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു നമുക്ക് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാൻ സന്തോഷത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം സന്തോഷത്തിൽ വർത്തിക്കുവാൻ ചിന്തകൾ നേരെ ധാരയിൽ പോകുവാൻ സി ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ദ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ദ വിൽ ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പഠിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്താ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകിയാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളും വിശുദ്ധരായിരിപ്പീൻ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലേവ്യ പതിനൊന്നിൻ്റെ നാൽപ്പത്തിനാലിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ പത്രോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ കിട്ടിയ ഈ എഴുത്ത് പുസ്തകം എന്ന് പറയാനൊക്കെയല്ല ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ ഇതൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനം കിട്ടിയിട്ടില്ല യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം കിട്ടിയിട്ടില്ല വെളിപ്പാട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ അവർക്ക് ആകെ ലഭ്യമായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണുകയില്ല എവിടെങ്കിലും ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പഴയ നിയമം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യഹൂദന്മാരുടെ കയ്യിലിരുന്ന പഴയ നിയമം അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമത്തിൽ കൂടി ഇവരെല്ലാം പോയിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഉദ്ധരണികൾ ഈ ആശയങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ അപ്പോസോലന്മാർ അവരുടെ ഉപദേശം എന്ന് അപ്പോസോല പ്രവർത്തിയിൽ പറയുന്നത് എന്നതാണ് ഉപദേശിച്ചത് ദൈവവചനത്തെ അവർ യഥാർത്ഥ തരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മനസ്സിലാകേണ്ടത് അല്ല പത്രോസിൻ്റെ പെന്തക്കോസ് നാളിലെ പ്രസംഗം പരിശോധിച്ച് നോക്കും മൊത്ത ഉദ്ധരണികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസേ ഉള്ളൂ ബാക്കി മുഴുവൻ ഉദ്ധരണികളാണ് അപ്പോൾ ദൈവവചനമാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിന്നിരുന്നത് പൗലോസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ നോക്ക് യോഹന്നാൻ്റെ നോക്ക് എല്ലാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഉദ്ധരണികളാണ് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഇത് നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആദിമ വിശ്വാസികൾക്കും വചനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു അത് പഴയ നിയമം ആയിക്കോട്ടെ പുതിയ നിയമം വാസ് ഉള്ളി ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തു അവരെ നർച്ചർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജീവിതത്തിൽ ദിശ തിരിച്ചു വിട്ടതും അവരുടെ ആത്മീയ പരിപോഷണം നടത്തിയതും പഴയ നിയമമായിരുന്നു വ വചന ഭാഗങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് മറക്കരുത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാമത് ന്യായ പ്രമാണം ന്യായ പ്രമാണം വായിച്ചപ്പോഴാണ് സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതിനെപ്പോഴും മാറ്റമില്ല ഈ സെറിമോണിയൽ ലോസ് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോയി കാണും ആചാര നിയമങ്ങൾ അപ്രസക്തമായി കാണും പക്ഷേ കൽപ്പനകളൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ കൽപ്പനകളൊക്കെ വായിച്ചപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രമാണ ബന്ധിതമായി അല്ല കുറച്ച് മുമ്പ് വായിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അനുസരണമുള്ള മക്കളായി എന്താ അനുസരിക്കേണ്ടത് സ്പിരിച്വൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ അതെവിടെ കിട്ടുന്നത് വചനത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത് അത് ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പിടി കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ തത്വങ്ങൾ അവർ പഠിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് റിവീൽഡ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ഗോഡ് പഴയ നിയമം വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവ സ്വഭാവം അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടി ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കും കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും ഒന്ന് കിട്ടാൻ എന്നെ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും ഒരു താ
precepts, upadeshengal kaana. We will find principles, tattvangal kaana. We will find promises, vagdatangal kaana. And also you will find biographies, vektitangal kaana. Yang mana mana sila, wajan itu lagi nampak bentuk kaana, upadeshengal kaana, tattvangal kaana, vagdatangal kaana, jiwa jari teram adrika kagal kaana. Apa ada orang orang, nama orang orang itu, ini samshi yeri citer. Nampaknya jiwa itu lekang kondo nama di. That will guide us. That will help us make decisions. Atau malah wajib nanti tuan tuan matra ialah jiwa itu lekang kerana tiada mana yang lekuk ayat. Atau nampaknya sahaya kum. Anginnya dewa wajan ayat seri kaya nanti nampak kau tuhal perih munda juga anjil. Peri wakim wajib kum. Yohanna needa madhya ayat nampak dina needa wakim. Yesus barangan lekang ayat mana? Yohanna needa pada needa. Awan deh istan cewaan ichi kena ben. Ii upadesham dewa itu lekang nolla do. Jangan soai mai prestasi kita itu apa yang na? Arium. Arium. Awan ini istan cewaan ichi kira ben. Ii ubudesham dewa tilnu nolla do. Jangan soai mai prestasi kita itu apa yang na? Arium. Ini adalah mai cerita. Awan ini istan cewaan ichi kira ben. Yang na Malaysia tilu mai cerita. Karya tar kono mana selai lantai anda kira understanding. Yang na anda artham one who seeks to do the will of God na. Orang ini dewa tilnu istan matran cewa madhi. Yang na agerah mande tar anuesi kira ben. Amen. Kerja kelas awal saya ni cepat pernah orang main do. Jangan cai ini dah. Tiada lalu kurit cai lalu. Indah cai dah lalu. Indah ini dah lalu. Dewa nama mahkota pernah. Angin dewa nama mahkota pernah ni lengan. Jangan dewa kita ini pertama orang 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 kudan do. Apa jangan dewa kita matra me cai jangan. Angkere hikin dulu. Jangan dah nuesh cah. Dewa ini nanti lagi cai lalu orang orang lengan. Dewa ini kurit dal kurit dal beri perdi teri orang. Ebru dah. Dewa wajan itu. Karena itu adalah living bukka. Ini jiwi kita bukstaga. Ini bukstaga itu nama kurit dal kurit dal kairi. Cai dah ni orang bukstaga mana. Adakah kamu kau rumah dekai ringgal? Beli perdi itu teru. Ia beli perdi itu kita bual orang kan dua ringgal. Dewi itu ni sahabat um macam illah tu dah. God's character remains the same, alah. Dewi itu ni ada kerja kerja normal tu, alah. Dewi itu ni sahabat um stai ayat. Setiada dia orang lori sahabat um mana? Perwatahan sahili mar. Method of working. Soal dia sahabat itu ni ada rumah tu. Dewi itu ni sahabat itu ni orang rumah tu mila. Perwatahan sahili ke? Macam beribu. Di di kalau ke macam beribu itu matre ulu. Principles never change. Dewa tatu ngal ke ada orang macam, orang kelim, beri ni lla. Abi Bible padi kita orang orang guna orang dana ni macam, you get to know God better. Amen. Dewa tak kuar dulu ada tarian betul orang orang dana. How to? Paling jauh ke? Nengen dewa tak kuar dulu ada tarian by reading the word of God. Dewa baca ni, hari ini dah ni seri cah. Ini kita dewa tak kuar dulu ada tarian ni ata betul. Yang berada di dalam bernal. Dewa itu ni wajanam, am wajan itu ni dewa. Word of God and the God of the Word. Ini dewa itu ni wajanam orang ini wajan itu ni orang dewa orang. Ini wajanam paranya orang dewa orang. Abi wajanam wahai kemudian ini paranya alam yang sila guna tu. Kalau saya paranya orang orang lelaki ni mau, saya ni edi orang sahaja ni mau wahai kemudian ini kelas ini kemudian ni kalau ni aku ada ni beli kita ni lakukan apa orang tu. Ibu sahaja ni pelajar ni kita ni kerja. Kalau saya beli beli kelas ini ni makal orang tu, ini ada tangan tu kita ni mau apa orang tu. Aduh macam ni orang tu ni kerja sahaja ni kerja sahaja ni kerja. Tanda makal ni lelaki orang tu lelaki orang tu lelaki orang tu sahaja ni orang tu lelaki ini ada lelaki kelas ini orang tu apa orang tu. Ada kan orang tu by listening to my class by reading my notes. Angin ane gel, ini dewa wajan yang baik yang bol, nama le dewa tte anu kurudel arah ini nada. Wajan yang kurudel pelik ya, allah jadi nada. You get to know the God of the Word. Ini wajan itu nte ubatnya ada apa ya? Ini wajan yang samsaya dicah, beri dewa onda. Ah dewa tte ane jangan kurudel arah ini nada. Ah dewa tte kurudel arah ini nada, ane seri cah. Ente kaji cepat gel marum, ente jiwa tte seili marum, jangan wisudhi naga. Ado onda, wisudhi lekay pogan ulla, uru prathana padawa. Dewa baca na ini serana mana. Kau muda gaya ringan, kita mula baca. Entah kaya ada the glory of God, the holiness of God, and the word of God. Kau kau naal amat gaya ringan kau. The judgment of God. Ini ini paranya muda gaya ringan orang opat nilkinna. Naal amat itu gaya ringan mana? Dewa naya adi budi ana. Adik dewa tak kau dalam baca na mudi arya mana yang berani le? Angin adat tak arya bol. Dewa itu ni orang mukhang gudi arni ni kerana tu patroh samlo itu parai ana. Padine ada macam macam macam. Mana padine ada? Muka pertama kau dah de. Orang orang itu sendiri perwarti ke tak kawan nam nyai yang mudik itu mana? Ninggal pidah benda bilik itu mengil, ninggal udah perwasa kalam bayat tuodek hari pin. Pedih itu. Muka pasang gula ada orang orang itu sendiri nyai yang mudik itu mana? Abah dewa itu sendiri wisudhi nama lu undang nama mengil, dewa nama le nyai yang mudik itu nolak gayri orang gudi ada kau nolak kau nolak nolak nolak. Ya perih senyai mana, rechce ana, eh, ni sorgoti kondo ogum. Ida kaya nama le perih gayal kau nolak. 
അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ല ആർക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇത് അതിശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചതാ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ഇത് ആയതുകൊണ്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ക്രമമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകൾ അല്ലേ മുഖപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ദൈവം മുഖപക്ഷം നോക്കാതെ ഓരോരുത്തനെ ന്യായം വിധിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജോലി എന്താണ് അവനെയാണ് നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കണം അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കൾ ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ചുരുക്കം ഗോഡ് ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഗോഡ് നീ ടു ബി സീരിയസ് എബൌട്ട് സിൻ ആൻഡ് എബൌട്ട് ഹോളി ലിവിങ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമുള്ളവരായിരിക്കണം അല്ല അതിൽ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ കുഴപ്പമില്ല ദൈവം ക്ഷമിച്ചോളും അല്ലേ നമ്മുടെ ഒരു പൊതു മനോഭാവം എങ്ങനെയാ എന്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം ദൈവം ക്ഷമിക്കും ദൈവം സഹിക്കും ദൈവം അങ്ങനെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് പണ്ട് അനന്യാസിനെ കൊന്നതുപോലെ ഒന്നും കൊല്ലൂല്ല ദൈവം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്നേ ഇതൊക്കെ പോയേനെ അങ്ങനെ ഒന്നും ദൈവം വളരെ ക്ഷമയുള്ള ആളാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവമാണ് കൊന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ധാരണകൾ ആളുകൾക്ക് പക്ഷേ പാപത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും വളരെ ഗൗരവമുള്ള കുറച്ചു മുമ്പേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് വേഡ് ഓഫ് ഗോ വചനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സും ദൈവത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ ഇച്ഛയും ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും അത് ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ഗൗരവമുണ്ട് ഒരു സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഒരു ദയ മാത്രമല്ല ഒരു ക്ഷമ മാത്രമല്ല ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവും കൂടിയാണ് അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ സ്നേഹനിധിയാണ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയുമാണ് ആണോ ഒരു സ്നേഹനിധിയാണ് ഒരു സൈഡിൽ ബട്ട് അറ്റ് ദി അതർ സൈഡ് ഇസ് എ കൺസ്യൂമിങ് ഫയർ അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഗൗരവം നമുക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല വരേണ്ടത് എവിടുന്നാണ് വരേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ദൈവത്തെ അടുത്ത് അറിയും തോറും ദൈവം ആരാണ് ദൈവം എങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിതാവിനെ ഇല്ലേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ യേശു കർത്താവും തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ പിതാവിനെ വിളിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവർ തമ്മിലുള്ള അടുപ്പവും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമൊക്കെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ആവും പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നില്ല ഇവർ ലോകത്തിലിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവേ പരിശുദ്ധ പിതാവേ കണ്ടോ അവർ ഹെവൻലി ഫാദർ ഈസ് ഹോളി യേശു അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് വെറുതെ പിതാവെ എന്നല്ല വിളിച്ചത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നല്ല വിളിച്ചത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മൾ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പഠി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ ഈ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ യേശു എങ്ങനെ വിളിച്ചത് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പരിശുദ്ധ പിതാവേ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വേറൊരു വിളിയുണ്ട് നീതിയുള്ള പിതാവേ ഹാണ്ടോ പരിശുദ്ധ പിതാവേ നീതിയുള്ള പിതാവേ അമേൻ അപ്പൊ ഈ നീതിയുള്ള പിതാവിന് അനീതി സഹിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല പരിശുദ്ധ പിതാവിന് അശുദ്ധി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ബി സീരിയസ് അബൌട്ട് സിൻ ആൻഡ് ഹോളിനെസ് പാപത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഗൗരവം വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ പിതാവ് ഇവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു പിതാവ് പതിനേഴാം വാക്യം വായി മറന്നു പോയോ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ആരാ ന്യായാധിപതിയും കൂടിയാണെന്ന് കാരണം അവൻ പരിശുദ്ധനാണ് അവൻ നീതിയുള്ളവനാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹീ വിൽ നോട്ട് കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് സിൻ പാപത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ദൈവത്തിന് പാപത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് വെച്ച് ചെന്നാൽ ഒരു വീഴ്ച പറ്റിപ്പോയി ഒരു ബലഹീനതയായിപ്പോയി കുഴപ്പമില്ല മോനെ എന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അല്ലല്ല സിൻ ഇസ് സിൻ പാപത്തെ ദൈവം പാപം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അതിന് പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ അതിനെ വെറുതെ വിടത്തില്ല അങ്ങനല്ലേ എൻ്റെ വേദപുസ്തകത്തിൽ അങ്ങനെ കേട്ടോ ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയുണ്ട് തക്ക സമയത്ത് അത് ദൈവം കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നോ കോംപ്രമൈസ് വിത്ത് സിൻ ഹീസ് മേഴ്സിഫുൾ
പകരം ബലിയാകാൻ തയ്യാറാകുമായിരുന്നോ പ്ലീസ് തിങ്ക് ഈ പാപത്തെ ചുമ്മാതെ ലാഘവത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതിനെ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കണ്ട എന്ന് ദൈവത്തിനൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവപുത്രനെ മരിക്കാൻ അയക്കണമായിരുന്നോ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പാപത്തിന് ശിക്ഷ ഉണ്ട് അത് ശിക്ഷ വിധിക്കണം അത് ആരും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ താൻ തന്നെ എടുക്കാൻ തയ്യാറായാലും ശിക്ഷയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പാപത്തിന് എന്തില്ല വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നമ്മുടെ പാപങ്ങളാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കാൽവര ക്രൂശിൽ കയറ്റിയത് അങ്ങനെ ഒരു പിതാവിനെയാണ് നാം പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം പ്രതിഫലിപ്പിക്കണം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് ന്യായവിധിയുണ്ട് എന്നാൽ പത്രോസ് ഓർപ്പിക്കുന്ന ന്യായവിധി എന്താണെന്നും കൂടി ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പത്രോസ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ന്യായവിധി എന്നുള്ള പറയുന്നത് രക്ഷയോടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഒരു ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല ക്രിസ്തുവേശ്വരുള്ളവർക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല അവർക്ക് പാപത്തെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് വചനത്താലും രക്തത്താലും ആത്മാവിനാലും ഒക്കെ വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം പക്ഷേ ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പിടികിട്ടും നമ്മളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണ് തീത്തോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനാറിൽ അവർ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിലും പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഏ ദൈവത്തെ അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയും പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ അത് പാടില്ല നമ്മൾ പ്രവൃത്തിയിൽ തന്നെ അവനെ വെളിപ്പെടുത്തണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തില് രണ്ടാം വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് വിരോധി നമ്മെ കൊണ്ട് ഒരു തിന്മയും പറയുവാൻ വകയില്ലാതെ ലജ്ജിക്കേണ്ടതിന് സകലത്തിലും നിന്നെ തന്നെ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണും ന്യായവിധി എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിച്ചെങ്കിൽ വിരോധിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിന് ദൈവകൃപ നമ്മെ ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു പക്ഷെ ആ ശിക്ഷണത്തിനൊന്നും നമ്മൾ വിധേയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്താണ് ന്യായവിധി പത്രോസ് ഇവിടെ പറയുന്ന ന്യായവിധി എന്ന് പറയുന്നത് പാപത്തിനുള്ള ന്യായവിധിയല്ല പാപപരിഹാരം തേടിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അനീതിയുള്ളതായി വിരോധിക്ക് പറയാൻ അവസരം കൊടുത്തു അല്ലേ നമ്മൾ ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും വർജിച്ചില്ല കൃപയുടെ ശിക്ഷണത്തിന് വിധേയപ്പെട്ടില്ല അങ്ങനെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച കഥയൊക്കെ റോമലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി അല്ല പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വായിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചാൽ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് വായിച്ചാൽ നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചു ആ ഉണ്ടോ നാം പാപം സംബന്ധിച്ച് മരിച്ച് നീതിക്ക് ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവൻ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ചുമന്നുകൊണ്ട് ക്രൂശിന്മേൽ കയറി നമ്മുടെ പാപപരിഹാരത്തിനായിട്ട് യേശു ക്രൂശിൽ കയറി എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അത് അത് വിശ്വസിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ രക്ഷ പ്രാപിച്ചത് പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാൽ അവനെ നിഷേധിച്ചോ നമ്മൾ വിരോധിക്ക് എന്തെങ്കിലും അവസരം കൊടുത്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ച മോഹങ്ങളും വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് കളയാതെ അതിനൊക്കെ അടിപ്പെട്ട് ജീവിച്ചോ ഈ കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പ് വെടിപ്പെട്ട് നമ്മൾ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനം ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട് അത് വിശ്വാസികൾക്കല്ല എന്നാൽ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു അറിയാമല്ലോ ഇത് നമ്മൾ ചില ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സീറ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ വിലയിരുത്തപ്പെടും നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ചെയ്തതിൻ്റെ കണക്ക് ദൈവം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു ഫാമിലി ജഡ്ജ്മെൻ്
ഞാൻ വേഗം വരുന്നു ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്കവണ്ണം പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഓരോരുത്തന് അവനവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം കൊടുക്കുവാൻ കർത്താവ് വരികയാണ് അപ്പൊ പ്രതിഫലം തരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ അതിന്റെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തണമല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടീവ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവവചനത്തിനും ദൈവഹിതത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം ഒന്ന് കൊരിന്ത്യ ലേഖനം നാലിൻ്റെ അഞ്ച് അവിടെ പത്ര പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ എന്നെക്കുറിച്ച് തോന്നുന്നതും ഒന്നുമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കർത്താവാണ് എല്ലാം വെളിച്ചത്തുകൊണ്ട് വെളിച്ചത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആകയാൽ കർത്താവ് വരുമോളം സമയത്തിന് മുൻപേ ഒന്നും വിധിക്കരുത് അവൻ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്താക്കി ഹൃദയങ്ങളുടെ ആലോചനകളെ വെളിപ്പെടുത്തും അന്ന് ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും അതാണ് അന്ന് ഓരോരുത്തന് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകും പുകഴ്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഇകഴ്ച ഉണ്ടാകും അല്ലേ കേട്ടോ ഏഹ് ദൈവം നമ്മളെ ഒന്നുകിൽ പുകഴ്ത്തും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇകഴ്ത്തും താഴ്ത്തി കളയുമെന്ന് അവ പ്രതിഫലം കിട്ടുകയല്ല താനോ രക്ഷിക്കപ്പെടും തീയിൽ കൂടി തീയിൽ കൂടി എന്ന പോലെ അത്ര പക്ഷെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുമല്ലോ പിള്ളേരൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല തട്ടിയും മുട്ടിയാണെങ്കിലും അങ്ങ് ചെന്നാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് അതല്ല അവിടെ നമ്മൾ ലജ്ജിക്കും നമ്മളവിടെ ലജ്ജിക്കും തല താഴ്ത്തി പോകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് പുകഴ്ച ഉണ്ടാകാനായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനും അങ്ങനെ ആ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പുകഴ്ചയ്ക്കും മാനത്തിനും ഒക്കെ ആയിട്ടാ ഈ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഇകഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അല്ല പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുള്ളവർ ആയിരിക്കണം നാം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ വളരുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം നമുക്ക് കൃപകളും പദവികളും ഒക്കെ തരും കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ നാം മുന്നോട്ട് പോവുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ദൈവം കൃപകൾ ധാരാളം നമുക്ക് നൽകും പദവികൾ നമുക്ക് തരും എന്നാൽ തരാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറയാൻ നെവർ ഡിസൊബേ ആൻഡ് സിൻ പാപം ചെയ്യാനും അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാനും അനുവദിക്കുകയല്ല പക്ഷേ ഈ ആളുകളുടെ വിചാരം കൃപ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പദവികൾ അങ്ങോട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ആനുകൂല്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദേവദാസന്മാരൊക്കെ പലരും അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പഠിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല ഇതൊക്കെ കേൾവിക്കാർക്ക് അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇടിച്ച് ഇരുത്തിയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തൊരു പദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പതിനേഴ് തുടങ്ങിയപക്ഷം കൂടാതെ ആ അവിടെ ഞാൻ പാസ്റ്ററാണ് കേന്ദ്ര പാസ്റ്ററാണ് വലിയ തിരുമേനിയാണെന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നിൽക്കാനൊക്കെയല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്തില്ല മുഖപക്ഷമില്ല അവനവൻ ചെയ്തത് നല്ലതാകിലും തീയതാകിലും അവനവൻ പറഞ്ഞത് ഏത് നിസ്സാര വാക്കിനും കണക്ക് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ദൈവം മുഖപക്ഷം കൂടാതെ അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കാൻ പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ആരോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്നറിയാമോ ഇങ്ങനെയാണത് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് കനോട്ട് പർച്ചേസ് ആൻഡ് അവർ ഓഫ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് എന്ത് മനസ്സിലായി അതായത് വർഷങ്ങൾ ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു ഒരു കാര്യത്തിൽ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചു ദൈവം ക്ഷമിക്കുമോ അത് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ നമ്പർ പോലെയാണ് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ എനിക്ക് ഒരാളുടെ മുമ്പ് ഒരാൾ ഫോണിൽ വിളിക്കണമായിരുന്നു നമ്പർ മറന്നുപോയി പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഒമ്പതും അറിയാമായിരുന്നു ഒരു നമ്പർ തെറ്റിപ്പോയാൽ ആളെ കിട്ടുമോ കിട്ടുകയല്ല ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കൃത്യക്കാരനാണ് എല്ലാം ശരിയായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബീഡിയൻസ് കനോട്ട് പർച്ചേസ് ആൻഡ് അവർ ഓഫ് ഡിസൊബീഡിയൻസ് ഞാൻ വർഷങ്ങൾ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചതാണ് അല്ല മോശം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വർഷങ്ങൾ അനുസരിച്ചതാ ഒരു ചെറിയ അബദ്ധമല്ലേ പറ്റിയുള്ളൂ അല്ലേ ഒറ്റ എന്താ പറഞ്ഞത് കടക്കുകയല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ ദൈവമായി ഇന്നത്തെ ദൈവം ആ ദൈവം തന്നെയാണെങ്കിൽ ന്യായവിധി ഉണ്ട് പിന്നെ ദൈവം കരുണയുള്ളവനായതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്ന
നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പി ആ വാക്കൊന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പ്രവാസകാലം അപ്പൊ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പ്രവാസിയാണ് അപ്പൊ എന്നും പ്രവാസിയായിട്ട് ജീവിക്കണം പ്രവാസകാലം പ്രവാസിയായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കണം എന്നുവരെ നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്നത് വരെ പ്രവാസിയാണ് അവസാനം കൊണ്ടുവന്ന് കുഴപ്പിക്കളയാനായിട്ട് പറ്റുകയല്ല നമ്മൾ ലോ ലോത്തിനെ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി അബ്രഹാം പ്രവാസിയായിരുന്നു ഓൾ ത്രൂ ഹിസ് ലൈഫ് അല്ലേ ആൻ തെക്കോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു കൂടാരങ്ങൾ അടിച്ചാണ് പോയത് ലോത്ത് പ്രവാസ ജീവിതം വിട്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ലോത്ത് പ്രവാസിയല്ല ഇപ്പോൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി ഹി ബിക്കേം എ റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ സോതോം അല്ലേ സോതോമിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായി ഈ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായാൽ സമർപ്പണവും സാക്ഷ്യവും പോകും അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നമ്മൾ സ്ഥിരതാമസക്കാരായിട്ട് ഒരു എന്താ പ്രവാസി അല്ല എന്നുള്ള ധാരണ വരുമ്പോൾ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം പോകും ലോകത്തിന് എന്നാ സംഭവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി ജീവിച്ചോ അതെല്ലാം കട്ടപ്പോകയായി പോയി ഇല്ലേ അതെല്ലാം തീക്ക് ഇരയായി പോയി അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാം എപ്പോഴും പ്രവാസി ഈ പത്രോസിന് അത് ഭയങ്കര ബോധമുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ ഒന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായ പത്രോസ് പൊന്തോസിലും ഗലാത്തിയിലും കപ്പതോക്കിയിലും ആസിയയിലും വിധുന്യയിലും ചിതിരി പാർക്കുന്ന പരദേശികളും കണ്ടോ പരദേശികൾ രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്ന് പതിനേഴിൽ വായിച്ചത് പ്രവാസ കാലം ഇനി മുമ്പോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ലേഖനത്തിൽ മുഴുവൻ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നാം ഇവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പിൽഗ്രിംസ് ഇവിടെ പ്രവാസികളാണ് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തിട്ട് പ്രവാസ കാലം ഭയത്തോടെ കഴിക്കണം അങ്ങനെ ഭയത്തോടെ കഴിക്കുമ്പോൾ തെറ്റാർക്കും വരികയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ആരും ചിന്തിക്കരുത് തെറ്റ വീഴ്ച പാപമൊക്കെ വരാം പക്ഷേ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ഡിസിപ്ലിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഡിസിപ്ലിനേറിയനാണ് ബാലശിക്ഷ തന്ന് ഇന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ശിക്ഷയിലൊക്കെ നമ്മളെ വളർത്തും ദൈവഭയത്തിൽ നമ്മളെ വളർത്തിയെടുക്കും എന്നാൽ ദൈവഭയമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഒരു ഭയവും ഇല്ലാത്തവരായിട്ട് ജീവിച്ച് പാപം ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും ന്യായം വിധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ കരം നമ്മുടെ മേൽ വീഴും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് കൊരിന്ത ലേഖനം ഏഴിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ വാഗ്ദത്തിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് നാം ജഡത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മഷവും നീക്കി നീക്കി നമ്മെ തന്നെ വെടിപ്പാക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കുക ഫിയർ ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികയ്ക്കണം നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അബ്രഹാമിനെയും ജോസഫിനെയും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ വേദപുസ്തകം ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം അല്ലേ സഭയും ആരാധനയും ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടം അബ്രഹാം മകനെ യാഗം കഴിക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോയി യാഗം കഴിച്ചു കഴിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു മറുപടി എന്താണെന്നറിയാമോ നീ നിൻ്റെ മകനെ തരാൻ മടി കാണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ഏഴായിരിക്കും നീ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവഭയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ജോസഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടൊക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ ന്യായം ജോസഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തതായിട്ട് ജോസഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഐ ഫിയർ ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ജോസഫ് പറഞ്ഞത് അബ്രഹാം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ജോസഫ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുന്നു ആ നീ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു ഈ തുറന്ന് മുമ്പോട്ട് വായിച്ചു പോയാൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജോസഫ് പറഞ്ഞു ഐ ഫിയർ ഗോഡ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ദൈവഭയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നാം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ പലപ്പോഴും ഇത് ദൈവം എന്നെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഭയമല്ല അങ്ങനെ കരുതരുത് ദൈവം ബാലശിക്ഷയൊക്കെ തരുന്ന ഡിസിപ്ലിനേറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെ അടിച്ചു കളയും എന്നുള്ളത് ഭയമല്ല പിന്നെന്താണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് ഏ ദൈവം എന്നെ തിരഞ
അനേകം ആളുകളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ ചില പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങളിലൊക്കെ സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഇന്ന് പലർക്കും ദൈവത്തോട് ഒരു ഭയവുമില്ല ദൈവഭയം ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റായ ചില ആൾ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ എന്നോട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ദൈവഭയമില്ലേ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് അറിയത്തിനൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഉടനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ പലരോട് ഇടപെടുമ്പോഴറിയാം വെരി കെയർലെസ് ഇൻ ടോക്കിംഗ് ടു ഗോഡ് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഗോഡ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഒരു സിനിമാ നടി പറഞ്ഞു ദ മാൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചില ഹിന്ദിക്കാരൊക്കെ ഊപ്പർ വാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആരാ ദൈവാരാ ഏ മോളിലിരിക്കുന്നു എന്ന് നല്ല കാഷ്വലായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ വേറൊരാൾ ഒരു 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 പ്ലെയർ ഒരു അത്ലറ്റ് പറഞ്ഞു ദ ഗ്രേറ്റ് യാങ്കി ഇൻ ദ സ്കൈ നമ്മൾ ആകാശത്തിലിരിക്കുന്ന ബാബ എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏ മുകളിലിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കാരൻ താഴെ നടക്കുന്ന വെള്ളക്കാരൻ നമ്മൾ മുകളിൽ ഒരു സായിപ്പ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാൽ നിങ്ങൾ പഴയ നിയമത്തിൽ പോയിട്ട് ഈ ദൈവത്തോട് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ദൈവം അവസാനം യഹോവ എന്നൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തി അത് ഉച്ചരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ഉച്ചരിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായി യാഹുവെ എന്നൊക്കെ വേണേൽ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറ്റിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എത്ര വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു നാമമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ആ ദൈവത്തോടുള്ള സമീപത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ കെയർലെസ് ആയിട്ട് കാഷ്വലായിട്ട് ഒരു ഭയവും ഭക്തിയും ഇല്ലാതെ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുമെന്നുള്ളതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കേട്ടാൽ അറിയാം ഒരു പേടിയിൽ ഒരു ഭയവും ഇല്ല ആടിച്ച് താവർത്തങ്ങ് വിടുകയല്ലേ ഇത് പ്രസംഗമാണോ പ്രാർത്ഥനയാണോ തെറ്റിദ്ധിരുത്തലാണോ എന്താണെന്നും അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മൾ കേരള സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചാൽ പണ്ട് ഈ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താവിനോടൊരു ബഹുമാനവും പേര് പോലും പറയലായിരുന്നു ഏ മനുഷ്യ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളായിരുന്നു നിങ്ങൾ കേൾ അല്ലേ അല്ലേ ദേ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പോഴും ഏ ഡായ് ഞാൻ കാണുന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയണത് അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതല്ല പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ലേഖനം ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്ന് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ സാറായും അഭിപ്രായിച്ചാട്ടെ യജമാനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു യജമാനെ ഒന്നും വിളിച്ചില്ലേലും വേണ്ടിയാലായിരുന്നു ഒരു ബഹുമാനം കാണിക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തോടും ഇല്ല ഭർത്താവിനോടും ഇല്ല അപ്പനോടും ഇല്ല ആരോടും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലീസ് ഒന്ന് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം മൂന്നിൻ്റെ ആറ് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സാറ അബ്രഹാമിനെ യജമാനൻ എന്ന് വിളിച്ച് അനുസരിച്ചിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഭയം ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു മക്കൾ പലരും അപ്പന്മാരുടെ മുമ്പിൽ കൂടി നടക്കാൻ പോലും ഭയമുള്ളൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ അല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക അപ്പനെ ഭയം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സാന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ദൈവം ഫ്രണ്ടല്ലേ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്നേഹിതനല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ അബ്രഹാമാണ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭയപ്പെട്ടു ദൈവം പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ ഭയ സ്നേഹിതനായിരുന്നു പക്ഷെ ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് വേണ്ടേ കാരണം ദൈവൻ ന്യായാധിപതിയും കൂടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പനെ പേടി വേണം ഭയപ്പെടേണ്ടവരെ ഭയപ്പെടണം ഭയം വേണ്ടവന് ഭയം ബഹുമാനം വേണ്ടവന് കൊടുക്കാൻ വചനം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം ഈ ദൈവഭയം മനുഷ്യഭയം ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേസ് വളരെ വല്ലാത്ത ഒരു പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണെന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം പതിനേഴാം വാക്യം മുഖപക്ഷം കൂടാതെ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ അപ്പം ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും പ്രേരണകളാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് രണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായാധിപതി എന്നുള്ള സ്ഥാനം ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം നാം ഭയത്തോടെ കഴിക്കും നമുക്ക് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് ദൈവത്തെ ബഹുമാനിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പാൻ ദൈവ യുവജനങ്ങളാൽ കൃപ നൽകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം